once again good evening everybody good evening okay voice andriki clarity ga undu kada amma right okay uh, okay last class lo we have to discuss about the uh, uh, what is the importance of the designer and uh, what is the importance of the google sketchup okay uh, yesterday class lo manam introduction gurinchi at the same time dantlo em em components untayi any levels untayi what and gurinchi discuss cheskunnamu right dantlo one of the modeling level a uh, modeling level lo ne different softwares anukunnamu ఓకే ఆ డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ లో కూడా త్రీ డిఎస్ మ్యాక్స్ అండ్ రివిట్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ గూగుల్ స్కెచ్ అప్ అనేవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంటీరియర్ అండ్ ఎలివేషన్ సాఫ్ట్వేర్ డిజైనింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ది సాఫ్ట్వేర్ మనం ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీరు నేర్చుకోవడం కూడా ఆ సాఫ్ట్వేర్ నేర్చుకుంటున్నారు గూగుల్ స్కెచ్ అప్ అనేది రైట్ ఎస్టర్డే క్లాస్ ఓన్లీ థియరిటికల్ గా వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది మొత్తం కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది రైట్ ఇంకా దాంట్లో ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ రైట్ ఒకసారి నేను మళ్ళీ ఒకసారి ఆ వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది ఒకసారి రివిజన్ చేసి నేను వేరే నెక్స్ట్ టూర్లోకి వెళ్తాను చూడండి ఒకసారి మీకు స్క్రీన్ షేర్ స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందమ్మా హలో నో సార్ నో ఓకే రైట్ నన్ను ఇప్పుడు కనిపిస్తుందమ్మా స్క్రీన్ రైట్ రైట్ ఓకే లెట్స్ కంటిన్యూ రైట్ ఎస్టర్డే చెప్పిన క్లాస్ ఏంటంటే మనం ఒక డిజైనర్ లెవెల్లో సెట్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు త్రీ లెవెల్స్ ఉంటాయి అనుకున్నాము డ్రాఫ్టింగ్ లెవెల్ మోడలింగ్ లెవెల్ అండ్ అనాలిసిస్ లెవెల్ మోడలింగ్ లెవెల్లో కంప్లీట్ మనం ఒక స్ట్రక్ ఒక బిల్డింగ్ ఎలివేషన్ కానీ ఇంటీరియర్స్ కానీ డెవలప్ చేయాలంటే దానికి ఒక ప్లాన్ కావాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ మనం ఒక స్ట్రక్చర్ ని డెవలప్ చేయాలనుకున్నా సరే దానికి ఒక ప్లాన్ కావాలి అంటే ప్లాన్ అనేది కంప్లీట్ గా టూ డి ఓరియంటెడ్ లోకి వెళ్తుంది కాబట్టి ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ చెప్పండి హలో సార్ చెప్పండి చెప్పండి సార్ టుడే ఇవాళ ఫస్ట్ క్లాస్ సార్ మాది అంటే చెప్పలేదు కదా నానా నిన్న చెప్పలేదు కదా క్లాస్ సార్ ఇవాళ ఫస్ట్ క్లాస్ మాది నేను ఆల్్రెడీ ఆఫ్ లైన్ జరిగింది కదా నానా జరగలే సార్ సార్ నిన్న ల్యాబ్కి వెళ్ళాను సార్ మేము తెలియదు మాకు ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ వెళ్ళాం మీరు ఏ ఇయర్ నాన్న థర్డ్ ఇయర్ సార్ ఓకే 
థర్డ్ ఇయర్ స్కోర్ కి జరిగినట్టు ఉంది కదా ఆల్్రెడీ సరే అయితే నేను ఒకసారి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కేర్ఫుల్ గా వినండి రైట్ ఆ ఓకే స్క్రీన్ మొత్తం షేర్ అయింది కదా ఆ ఎస్ సర్ రైట్ రైట్ ఓకే ఆ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం గూగుల్ స్కెచ్ మీద ఈ ట్రైనింగ్ అంతా కూడా జరుగుతూ ఉంటది అయితే గూగుల్ స్కెచ్ అప్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అనే దాని గురించి మనం ఈ టాపిక్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాతే మనం ముందుకు వెళ్దాం అయితే ఈ గూగుల్ స్కెచ్ అప్ అనేది ఒక మోడలింగ్ సాఫ్ట్వేర్ దాంట్లో మనం ఇంటీరియర్ డిజైన్స్ కానీ ఎలివేషన్స్ కానీ ఎలాంటివైనా మనం దీంట్లో డిజైన్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అయితే మనం డైరెక్ట్ త్రీ డే మోడలింగ్ వెళ్లే ముందు ఆ డిజైనర్ మీకు మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి ఆ పోస్టర్ ఏదైతే ఉందో ఆ డిజైన్ స్కెచ్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో ఎవరైనా సరే అంటే ఎవ్రీబడి అంటే అండర్ ద ఇంజనీరింగ్ గ్రూప్ సివిల్ ఆర్ మెకానికల్ ఆర్ ఇంజ ఎలక్ట్రికల్ గ్రూప్ దే ఆల్ ఆర్ కాల్డ్ కాల్డ్ లైక్ డిజైనర్స్ ఓకే ఆ దట్ డిజైనర్ హ్యావింగ్ త్రీ లెవెల్స్ లైక్ డ్రాఫ్టింగ్ లెవెల్ అండ్ మోడలింగ్ లెవెల్ అండ్ అనాలిసిస్ లెవెల్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ త్రీ మో త్రీ లెవెల్స్ డ్రాఫ్టింగ్ లెవెల్ మీన్స్ హియర్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెజర్ మే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్లాన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలివేషన్స్ ఆల్ and also each and every section create with perfect measurements in this level like mana oka 2 oka 2d plan manam teeskunnapudu aa plan ki measurements lekunda oka rough measurements tho okay rough diagram anedi chesi okay evaraithe designer unnaro vallaki manam ivagaligithe dani drawing drawing ani manam dani pilavachu right adhe plan ki manam with measurements tho manam create chesi perfect ga okay feet gaani inches gaani లేకపోతే మీటర్స్ లో గానీ ఏ మెజర్మెంట్స్ లో అయినా సరే క్రియేట్ చేసి దాన్ని అదే డిజైనర్ కి డిజైన్ చేయమని గనక మనం ప్లాన్ ని క్రియేట్ చేయమని గనక ఇస్తే దాన్ని డ్రాఫ్టింగ్ అని చెప్పి పిలుస్తాం అంటే వి హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ ప్లాన్ వితౌట్ మెనీ మెజర్మెంట్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ డ్రాయింగ్ వి హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ ప్లాన్ విత్ మెజర్మెంట్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ డ్రాఫ్టింగ్ ఓకే పర్ఫెక్ట్ మెజర్మెంట్స్ తో చేసేదాన్ని డ్రాఫ్టింగ్ అని పిలుస్తాం ఓకే అది కంప్లీట్ గా టూ డి మీదే బేస్ అయి ఉంటది ఓకే టూ డి అనేదే వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే వితౌట్ ప్లాన్ వి హ్యావ్ వి కుడెంట్ క్రియేట్ ఎనీ మోడలింగ్ ఆర్ ఎనీ అనాలసిస్ కాన్సెప్ట్ లైక్ కాబట్టి మనం ఈ డ్రాఫ్టింగ్ లెవెల్ ని కంప్లీట్ గా ఫుల్ఫిల్ చేయాలి అంటే దానికంటూ ఒక సాఫ్ట్వేర్ కావాలి ఓకే ఆ సాఫ్ట్వేర్ పేరే ఆటో క్యాట్ ఈ ఆటో క్యాట్ లో నెంబర్ ఆఫ్ కమాండ్స్ ఉంటాయి ఆ కమాండ్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఆ టూ డి ప్లాన్ అయినా సరే లెవెల్స్ అయినా సరే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అండ్ సెకండ్ ఫ్లోర్ ఎన్ని ఫ్లోర్స్ అయినా సరే ప్లాన్ ఎలివేషన్ సెక్షన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడం దీంట్లో మెయిన్ గా మనం చేయడం జరుగుతుంది రైట్ ఇది ఆటో క్యాడ్ గురించి రైట్ కమింగ్ టు ద మోడలింగ్ లెవెల్ మోడలింగ్ నేమ్ లోనే ఉంది అంటే మనం ప్రీవియస్ గా క్రియేట్ చేసిన టూ డి ఆ టూ డి ఆ ప్లాన్ ఏదైతే ఉందో ఆ టూ డి కంప్లీట్ గా త్రీ కింద డెవలప్ చేయడమే మోడలింగ్ లో చేసే మెయిన్ వర్క్ రైట్ ఆ త్రీ డి కింద డెవలప్ చేసే ఆ ప్రొసీజర్ లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఇంటీరియర్ ఎలివేషన్స్ అని చెప్పి టూ టైప్స్ ఉంటాయి అంటే ఒక హోమ్ మనం తీసుకున్నప్పుడు అవుట్ సైడ్ పార్ట్ ని డిజైన్ చేసేదేమో ఎక్స్టీరియర్ కింద వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇన్ సైడ్ పార్ట్ ని క్రియేట్ చేసేదేమో మనకి కంప్లీట్ గా ఇంటీరియర్ కింద డెవలప్ అవుతూ ఉంటది అయితే ఆ ఇంటీరియర్ అయినా ఎలివేషన్స్ అయినా సరే మనం క్రియేట్ చేయాలి పర్ఫెక్ట్ గా అనుకుంటే దానికంటూ ఒక సాఫ్ట్వేర్స్ కావాలి దానికి ఈ త్రీ సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ అవుతాయి గూగుల్ స్కెచ్ అప్ అండ్ త్రీ డిఎస్ మ్యాక్స్ నెక్స్ట్ రివిట్ ఆర్కిటెక్చర్ అని చెప్పి త్రీ టై త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ మోడలింగ్ లెవెల్లో ఎస్పెషల్లీ ఫర్ సివిల్ ఇంజనీర్స్ మాత్రమే ఇవి యూజ్ అవుతాయి ఓకే ఈ త్రీ సాఫ్ట్వేర్స్లో ఇంటీరియర్స్కి ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అవుతుంది త్రీ డిఎస్ మ్యాక్స్ అనేది ఎలివేషన్స్కి ఎక్కువగా కిచెన్ డిజైన్స్కి ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటాము రివిట్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది బోత్ ద థింగ్స్ ఎలివేషన్ అండ్ ఇంటీరియర్స్ కూడా మనం ఈజీగా దీంట్లో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది ప్రతి దాంట్లో కూడా మనకు కావాల్సిన నీడ్ ని తీసుకోవచ్చు కానీ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఇంపార్టెన్స్ ని బట్టి మనం దాన్ని ఆ విధంగానే యూజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ది సాఫ్ట్వేర్ గూగుల్ స్కెచ్ అప్ ఓకే ఈ మోడలింగ్ లెవెల్లో కంప్లీట్ గా వాల్స్ ఈ మొత్తం అవుట్ సైడ్ మొత్తం కూడా మనం క్రియేట్ చేసి ఓకే చేస్తూ క్రియేట్ చేసి కస్టమర్ ఎవరికైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి మనం ప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే ఎనాలిసిస్ లెవెల్లోకి వచ్చేసరికి ఏం
ఆ పర్టికులర్ సరౌండింగ్స్ లో లేకపోతే ఆ ఎర్త్ యొక్క కెపాసిటీని బేస్ చేసుకుని ఎన్ని ఫ్లోర్స్ వరకు మనం అప్రూవల్ ఇవ్వచ్చు ఓకే ఆ స్ట్రక్చరు తీసుకున్నప్పుడు ఆ స్ట్రక్చర్ మీద ఎలాంటి లోడ్స్ అనేది అప్లై అవుతాయి అంటే కాలమ్స్ బీమ్స్ అన్న ఓకే ఆ స్లాబ్ యొక్క ఫోర్సెస్ కానీ గ్రౌండ్ లెవెల్ ఫోర్సెస్ కానీ ఓకే హైట్ బాటమ్ నుంచి టాప్ వరకు ఉన్న లోడింగ్ కండిషన్స్ అని ఆల్రెడీ మీరు చేశారు దీని గురించి ఐడియా ఉంది రైట్ ఇలా స్ట్రక్చర్ మీద ఉన్నటువంటి క్వాలిటీని చెక్ చేయడానికి ఈ అనాలిసిస్ లెవెల్లో మనం డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం దే ఆర్ స్టాట్ ప్రో ప్రైమ్వేరా అండ్ ఈ టైప్ సాఫ్ట్వేర్స్ దిస్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆర్ అండర్ ద అనాలిసిస్ లెవెల్ ఈ త్రీ లెవెల్స్ ని ఏ డిజైనర్ అయితే ఏ ఇంజనీర్ అయితే ఫుల్ ఫిల్ చేయగలుగుతాడో ఓకే ఆ డిజైన్ ఆ ఇంజనీర్ మాత్రమే ఒక పర్ఫెక్ట్ డిజైనర్ గా ఓకే ఎస్టాబ్లిష్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి రైట్ కాబట్టి దాంట్లో మనం ఇప్పుడు నేర్చుకునేది ఏంటంటే మోడలింగ్ లెవెల్లో ఫస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ నేర్చుకుంటాం అంటే గూగుల్ స్కెచ్ అప్ గురించి ఓకే ఆల్రెడీ మీకు స్టాడ్ స్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయడం లోడ్స్ క్యాల్కులేట్ చేయడం ప్రింట్ తీయడం ఇవన్నీ కూడా మీకు ఆల్రెడీ వచ్చు ఇప్పుడు మనం ఇంటీరియర్ అండ్ ఎలివేషన్ డిజైన్స్ అనేది ఏ విధంగా మనం పర్ఫెక్ట్ అవ్వాలనేది గూగుల్ స్కెచ్ అప్ ద్వారా చూద్దాం రైట్ అని అర్థమైందా ఇక్కడ దాకా ఆర్కిటెక్చర్ వాళ్ళు ఇంకా డిఫరెంట్ పర్పస్ కోసం ఈ స్కెచ్ అప్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే The program includes drawing layout functionality, allows surface rendering and variable styles, uh, supports third-party plug-in programs hosted on a site called Extension Warehouse. Right? That means, generally, we have to design a room. In that room, you have to make site pictures. In that room, you have to make a complete room in that room. So, we have to assume that we have to make a room in that room. ఏమేమి థింగ్స్ ఉంటాయి ఒక కిచెన్ అజ్యూమ్ చేసుకుంటే ఆ కిచెన్ లో ఎలాంటి థింగ్స్ ఉంటాయి ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉంటది ఒక స్టవ్ ఉంటది ఒక చిమ్నీ ఉంటది ఓకే ఆ కబోర్డ్స్ ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ రిఫ్రిజిరేటర్స్ ఉంటాయి ఓవెన్స్ ఉంటాయి ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అజ్యూమ్షన్స్ ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అలా ఒక బెడ్రూమ్ తీసుకుంటే బెడ్రూమ్ లో వార్డ్రోబ్స్ ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ బెడ్స్ ఉంటాయి విండోస్ ఉంటాయి విండోస్ కి కర్టెన్స్ ఉంటాయి ఇలా అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం అది అది ఆ రెగ్యులారిటీ అందరికీ కూడా ఆ టక్ మన గుర్తొచ్చేది అదే బెడ్రూమ్ అనగానే ఇవి ఉంటాయి లేకపోతే ఒక వాష్రూమ్ అనగానే ఇవి ఉంటాయి లేకపోతే ఒక డైనింగ్ టే డైనింగ్ రూమ్ అనుకుంటే ఎలా ఉంటాయని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఐడియా ఉంటుంది ఇప్పుడు అలా మనం అనుకున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్క దాన్ని డిజైన్ చేయాలి అంటే ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ టైం టేకిన్ ప్రాసెస్ ఓకే టైం టేకిన్ ప్రాసెస్ అయినా కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఇప్పుడు అందరూ ఒకేలాగా ఆలోచించరు ఓకే కొంతమంది థింకింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే క్రియేటివిటీగా చేద్దాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక ఫ్లవర్ హోజ్ ఉంది ఒక ఫ్లవర్ హోజ్ ఉంది రెగ్యులర్ మోడల్ కాకుండా ఒక ఒక కొద్దిగా స్టైలిష్ గా కస్టమర్ ని కొంచెం సాటిస్ఫై చేసేలాగా అట్రాక్ట్ చేసేలాగా అని చేద్దాం అని చెప్పి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క థింకింగ్ ఉంటుంది నాన్న అలా ఆ ఫ్లవర్ హోజ్ ని అతనికున్న ఐడియాలజీ ప్రకారంగా డిజైన్ చేయాలి అంటే నన్న కేర్ఫుల్ గా వినండి ఆ ఫ్లవర్ హోజ్ ని తనకున్న క్రియేటివిటీతో క్లియర్ గా క్రియేట్ చేయాలి అంటే దానికంటూ సపోర్టింగ్ టూల్స్ ఉండాలి స్కెచ్ అప్ ఉంది కాదంటలేదు స్కెచ్ అప్ లోనే ఆ డిజైన్ మనం పర్ఫెక్ట్ చేయడానికి డిఫరెంట్ టూల్స్ కావాలి దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్లగ్ ఇన్స్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ మీకు సెకండ్ పాయింట్ లో ఉంది ఆ పాయింట్ అనేది ప్లగ్ ఇన్ అనేది ఆ ప్లగ్ ఇన్స్ అనేవి ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి అంటే క్రియేటివ్ గా యూజ్ చేసుకుని కొంచెం టైం ఎక్కువ తీసుకున్నా పర్లేదు కొంచెం కస్టమర్ కి మంచి ప్రోడక్ట్ ని ఇవ్వాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఈ ప్లగ్ ఇన్స్ అనేవి ఎంతో యూస్ఫుల్ గా ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైం దాన్ని మనం ఎక్స్టెన్షన్ వేర్ హౌస్ అని చెప్పి పిలుస్తాం ఆ ఎక్స్టెన్షన్ వేర్ హౌస్ అనేది మీకు స్కెచ్ అప్ లోనే వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఓకే ఈ టూల్స్ అన్ని ఫ్రీగా డౌన్లోడబుల్ కొన్ని ఉంటాయి కొన్ని కొంత కొంత అమౌంట్ పెట్టి పర్చేస్ చేసే విధంగా కొన్ని ఉంటాయి ఓకే అవన్నీ కూడా ముందు ముందు నేను అన్ని కూడా ఒక ఐడియాలజీ ప్రకారంగా నేను తీసుకెళ్తాను ఓకే ఇదా దిస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యూజింగ్ స్కెచ్ అప్ రైట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ రైట్ ఐ విల్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ లైట్ ఇంట్రొడక్షన్ స్కెచ్ అప్ ఈజ్ ఏ పాపులర్ త్రీ డి మోడలింగ్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ ఓకే ఆల్రెడీ ఇందా చూసాం మరి ఇంత ఇంపార్టెంట్ సాఫ్ట్వేర్ ని ఇంత 
కమర్షియల్ సాఫ్ట్వేర్ని ఇంత ఈజియెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ని ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఓకే ఎవరు డిజైన్ చేశారంటే ట్రింపుల్ నావిగేషన్ అనే కంపెనీ దీన్ని డెవలప్ చేయడం జరిగిందన్న ఆల్రెడీ ఇది కూడా మీకు ఇక్కడ స్క్రీన్ మే కనిపిస్తుంది ట్రింపుల్ నావిగేషన్ కంపెనీ ఈ త్రీ డి మోడలింగ్ సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది ఈ ఈ స్కెచ్ అప్ యొక్క మెయిన్ థీమ్ ఏంటంటే నాన్న ఇక్కడ చూడండి ఈ లైన్ థింక్ ఇన్ త్రీ డి డ్రా ఇన్ త్రీ డి ఓకే ఈ ప్రీవియస్ లైన్లోనే నీకు ఆల్రెడీ మీకు నేను చెప్పడం జరిగింది ఏంటంటే మనం ఒక రూమ్ని అజ్యూమ్ చేసుకున్నప్పుడు ఏ విధంగా అయితే డిజైన్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో ఆ విధంగా డిజైన్ చేయడానికి మనకి సపోర్ట్గా ఉండేదే గూగుల్ స్కెచ్ అప్ ఓకే క్లారిటీ నానా నాన్న పాసిబిలిటీ ఉంటే నోట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి నాన్న ఎందుకంటే ఈ పాయింట్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ కూడా దొరకో మీ గూగుల్లో వెతికితే దొరుకుతాయి కానీ ఈ వెడి కలెక్షన్ నెంబర్ ఆఫ్ కలెక్షన్స్ని తీసుకొచ్చిన మ్యాటర్ ఇదంతా కూడా మీకు అర్థమయ్యే విధంగానే ఉంటుంది ప్రతి వర్డ్ ఓకే రైట్ క్లియర్ నాన్న ఇక్కడ దాకా రైట్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ నెక్స్ట్ పాయింట్ చూద్దాం ఇట్ హ్యాస్ బీన్ డిజైన్ టు ఈజీ టు యూజ్ ఫర్ డిఫరెంట్ డిజైనర్స్ ఆర్కిటెక్చరల్ డిజైనర్స్ ఇంటీరియర్ డిజైనర్స్ ల్యాండ్స్కేప్ డిజైనర్స్ అండ్ సివిల్ మెకానికల్ డిజైనర్స్ ఆల్సో దీస్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఈజ్ వెరీ ఫీజిబుల్ టు ఫీజిబుల్ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డిజైన్స్ దాట్స్ వే నెంబర్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ ఆర్ డిజైనర్స్ యూజ్ యూజ్ దీస్ సాఫ్ట్వేర్ ఫర్ ఓన్లీ డిజైన్ పర్పస్ ఫర్ త్రీ డి మోడల్స్ క్లియర్ నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ లైఫ్ నాన్న ఎక్కడైనా ఏ పాయింట్ అర్థం కాకపోయినా మళ్ళీ మళ్ళీ అడగండి ఓకే నేను ఆల్రెడీ నేను ఆఫ్లైన్లో చెప్పాను ఏ పాయింట్ అర్థం కాకపోయినా క్లారిటీగా నన్ను అడగండి ఏదైనా నేను ఖచ్చితంగా మీకు క్లారిఫై చేసే నేను ముందుకు వెళ్తాను ఓకే హలో ఓకే సార్ ఎందుకంటే ట్రైనింగ్ సెక్షన్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ యూ ఓకే మీకు మీ కంప్లీట్గా ఒక పర్ఫెక్షన్ అనేది తీసుకురావడానికే ఈ ట్రైనింగ్ అంతా కూడా కాబట్టి మీరు దీన్ని చక్కగా యూటిలైజ్ చేసుకుని ఏ డౌట్ ఉన్నా క్లారిఫైగా అడగండి రైట్ గుడ్ నెక్స్ట్ లైట్కి వెళ్దాం హిస్టరీ అంటే ఏ ఇయర్లో ఏమేమి సాఫ్ట్వేర్స్ డెవలప్ అయ్యాయి అని చెప్పి ఇక్కడ హిస్టరీలో ఉంది ఒకసారి చూద్దాం వన్ బై వన్ స్కెచ్ అప్ ఒరిజినల్ రిలీజ్ డేట్ ఇన్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్లో యాక్చువల్గా దీస్ దీస్ ద అంటే ఇంతకు ముందు నుంచే ప్రీవియస్ ఇది వర్కింగ్ అంతా బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్కింగ్ అంతా కూడా జరుగుతూ ఉంది ఫైనల్లీ ఆగస్ట్ టూ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఇయర్లో ఈ సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది రైట్ గూగుల్ వాంట్ టు మేక్ స్కెచ్ అప్ ఓకే గూగుల్ స్కెచ్ అప్ అన్నది అందు గురించే అంటే ఎందుకని అంటే ఫస్ట్ ట్రింపుల్ నావిగేషన్ కంపెనీ డెవలప్ చేసిన తర్వాత తర్వాత గూగుల్ దీన్ని పర్చేస్ చేయడం జరిగింది ఇప్పటికీ ట్రింపుల్ గూగుల్ ట్రింపుల్ అకౌంట్ ఉంటేనే ఇది స్కెచ్ అప్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది జరుగుతుంది రైట్ అవైలబుల్ టు ఎవరి వన్ సో దే రిలీజ్ ఇట్ ఫర్ ఫ్రీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది మార్కెట్లో ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం కోసమే ఫ్రీ వర్షన్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఆన్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ సెవెన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ గూగుల్ అనౌన్స్డ్ గూగుల్ అనౌన్స్ గూగుల్ స్కెచ్ అప్ ఫ్రీలీ డౌన్లబుల్ వర్షన్ ఆఫ్ స్కెచ్ అప్ అంటే ఏప్రిల్ ట్వంటీ సెవెంత్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ న గూగుల్ ఈ స్కెచ్ అప్ ని ఫ్రీలీ డౌన్ డౌన్లోడబుల్ వర్షన్ కింద అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది నాన్న ఆన్ డిసెంబర్ ఫోర్టీన్త్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ స్కెచ్ అప్ సిక్స్ అంటే దీంట్లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అలా టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ అలా వర్షన్స్ వరకు రిలీజ్ అవుతూనే ఉన్నాయి ఇప్పటికీ కూడా రైట్ అలా ఫోర్టీన్త్ టూ థౌజండ్ సెవెన్లోనేమో స్కెచ్ అప్ సిక్స్ అనేది రిలీజ్ అయింది ఓకే నెక్స్ట్ ట్రింపుల్ నావిగేషన్ అక్వైర్డ్ స్కెచ్ అప్ ఫ్రమ్ గూగుల్ ఆన్ జూన్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ తర్వాత ట్రింపుల్ నావిగేషన్ కంపెనీకి ఇక్కడ సైన్ ఇన్ అవ్వడానికి ఒక ఒక అష్యూరెన్స్ అనేది దీనికి క్రియేట్ చేయడం జరిగింది టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో జూన్ వన్లో ఆ నవంబర్ నవంబర్ సెవెంటీన్త్ అండ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో స్కెచ్ అప్ సెవెన్ అనేది రిలీజ్ అయింది దీంట్లో ఉన్న బెనిఫిట్ ఏంటంటే స్కెచ్ అప్ సెవెన్లో విత్ చేంజెస్ ఇంటెండ్ టు మేక్ ఇట్ ఈజియర్ టు యూజ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ స్కెచ్ అప్స్ కాంపనెంట్ బ్రౌజర్ విత్ గూగుల్ త్రీ డి వేర్ హౌస్ గూగుల్ త్రీ డి వేర్ హౌస్ దీని గురించి నేను ముందు ముందు చెప్తాను గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు టూ టైప్స్ ఆఫ్ వేర్ హౌ వేర్ హౌసెస్ గురించి డిస్కస్ చేశాను ఇప్పుడు ఎక్స్టెన్షన్ వేర్ హౌస్ దాన్నే ప్లగ్ ఇన్స్ అంటాం అనుకున్నాం త్రీ డి వేర్ హౌస్ ఈ త్రీ డి వేర్ హౌస్ గురించి నేను నెక్స్ట్ స్లైడ్లో అంటే ముందు ముందు వచ్చే స్లైడ్లో ఇంకా క్లారిటీగా
ఈ స్కెచ్ పెయింట్ లో ఎక్స్ట్రా ఫీచర్ ఏం యాడ్ చేశారంటే గూగుల్ మ్యాప్స్ అండ్ బిల్డింగ్ మేకర్ ఇంటిగ్రేషన్ అని చెప్పి ఒక ఎక్స్ట్రా టూ టూల్స్ ని యాడ్ చేయడం జరిగింది ఓకే అలా ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఫీచర్ ని ఈజియెస్ట్ వే లో క్రియేషన్ పర్పస్ కి మనం రిలీజ్ ఈ ప్రతి ప్రతి ఇయర్ కూడా ఈ ట్రిపుల్ నావిగేషన్ కంపెనీ అనేది రిలీజ్ చేస్తూనే వచ్చింది రైట్ ఇక్కడ దాకా క్లారిటీ నానా రైట్ నానా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ చూస్తే ట్రిపుల్ నావిగేషన్ కంపెనీ ఇంతకు ముందు మనం చెప్పుకున్నట్టుగా గూగుల్ ని అసలు స్టార్ట్ చేసిందే ట్రిపుల్ నావిగేషన్ కంపెనీ అసలు ఆ కంపెనీ గురించి ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి కదా అందు గురించి ఈ స్లైడ్ ఒకసారి చూడండి ఫస్ట్ పాయింట్ దిస్ కంపెనీ వాజ్ ఫౌండెడ్ ఇన్ నవంబర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఈ కంపెనీ అమ్మ గూగుల్ స్కెచ్ అప్ కాదు కంపెనీయే నవంబర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ నుంచి కంపెనీ అనేది ఉంది ఇట్ ఈస్ ఏ సనివేల్ కాలిఫోర్నియా హార్డ్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ సర్వీసెస్ టెక్నాలజీ కంపెనీ అంటే ఒక ఒక చిన్న సర్వీస్ బిజినెస్ కింద స్టార్ట్ చేసిన కంపెనీ నేను కాలిఫోర్నియాలో ఒక హార్డ్వేర్ కాంపనెంట్స్ కానీ సాఫ్ట్వేర్ కానీ అలాంటి సర్వీసెస్ ని ఇచ్చే ఒక కంపెనీ చిన్నది తర్వాత ఏం చేశారంటే ఆ సర్వీసెస్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి జియో అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ లో బిల్డింగ్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ లో అట్ ద సేమ్ టైమ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ లో యూటిలిటీస్ లో గవర్నమెంట్స్ అంటే గవర్నమెంట్ యొక్క ప్రాజెక్ట్స్ ని కూడా తీసుకోవడం వాటిని హ్యాండిల్ చేయడం ఓకే ఇలా డిఫరెంట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ట్రిపుల్ నావిగేషన్ కంపెనీ మార్కెట్ లో బిగ్ నేమ్ కింద మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిందన్న ఓకే ఎందుకంటే అగ్రికల్చర్ బిల్డింగ్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఈ రెండు చాలు ఎందుకంటే మాక్సిమం ఈ మొత్తం ఈ స్టే ఈ ఇండియా వైజ్ గా కానీ వరల్డ్ వైడ్ గా కానీ చూసుకుంటే అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ అట్ ద సేమ్ టైం బిల్డింగ్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఫీల్డ్ హై ఎండ్ లో ఉంటాయి ఎప్పుడు కూడా ఓకే అలాంటి ఫీల్డ్ ఇవి ఇవి మేనేజ్ చేయగలుగుతున్నాయి అంటే ట్రిపుల్ నావిగేషన్ కంపెనీ దీని నేమ్ అనేది ఈజీగా స్ప్రెడ్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి రైట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ వెళ్దాం ట్రిపుల్ ఆల్సో డస్ హ్యావ్ హార్డ్వేర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ నావిగేషన్ శాటిలైట్ సిస్టమ్ ఓకే ఈ సిస్టమ్ కూడా అంటే గ్లోబల్ జిఎన్ఎస్ఎస్ అనే సర్వీసెస్ ని కూడా ఇది డెవలప్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో కూడా ఇన్వాల్వ్ అయినట్టు కూడా ఇక్కడ ఉంది లేజర్ రేంజ్ ఫైండర్స్ అన్ అన్నేమ్డ్ ఏరియల్ వెహికల్స్ లెటరియల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ సిస్టమ్స్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెసింగ్ టూల్స్ ఇలా యుఏవీస్ అండ్ డిఫరెంట్ జిఎన్ఎస్ఎస్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ లో ఇది ఎస్టాబ్లిష్ వల్ల ఏమిందంటే ఒక నేమ్ అనేది ఈజీగా క్రియేట్ అయింది అప్పటి నుంచి ఇది తర్వాత ఈ నేమ్ స్ప్రెడ్ అయిన తర్వాత నుంచి అప్పుడు ఈ ట్రిపుల్ నావిగేషన్ కంపెనీ ఆ నేమ్ ని ట్రిపుల్ నావిగేషన్ లిమిటెడ్ నుంచి ట్రిపుల్ ఇన్క్లూడ్ ట్రిపుల్ ఇన్క్లూడ్ అనే నేమ్ తో చేంజ్ చేయడం జరిగింది ఎప్పుడంటే అక్టోబర్ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ త్ర ఓకే ఈ మధ్యలోనే టూ థౌజండ్ లోనే ఆటో గూగుల్ స్కెచ్ అప్ అనే సాఫ్ట్వేర్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది రైట్ తర్వాత ఈ నేమ్ 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 అనేది చేంజ్ చేయడం జరిగింది రైట్ ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ లో ఇది ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం ఈ కంపెనీ ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం తర్వాత ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేసుకోవడం అలా ఈ గూగుల్ స్కెచ్ అప్ అనేది ఇప్పుడు ట్రెండ్ అయింది ఓకే నార్మల్ డిజైన్స్ కంటే గూగుల్ స్కెచ్ అప్ లో చేసే డిజైన్స్ అనేది పర్ఫెక్ట్ యాక్యురెన్సీస్ తో పర్ఫెక్ట్ రెండరింగ్ తో పర్ఫెక్ట్ విజువలైజేషన్స్ తో పర్ఫెక్ట్ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ లాగా ఇది యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది క్లారిటీ నానా హలో రైట్ నానా నేను కొంచెం ఫాస్ట్ గా చెప్తున్నా లేకపోతే అర్థం కాకపోతున్నా డైరెక్ట్ గా అడగండి ఇబ్బంది ఏం లేదు రైట్ క్లియర్ నెక్స్ట్ లైట్ కెళ్దాం దీంట్లో త్రీ వర్షన్స్ ఉంటాయి నానా గూగుల్ స్కెచ్ అప్ లోనే త్రీ వర్షన్స్ ఉంటాయి స్కెచ్ అప్ మేక్ స్కెచ్ అప్ ప్రో స్కెచ్ అప్ ఫ్రీ అనే త్రీ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఉన్నాయి స్కెచ్ అప్ మేక్ అంటే ఏంటో చూద్దాం స్కెచ్ అప్ మేక్ ఇంట్రడ్యూస్ ఇన్ మే థర్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ నుంచి స్కెచ్ అప్ మేక్ ఓకేనా స్కెచ్ అప్ లోనే డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ టైప్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా టూ థౌజండ్ థర్టీన్ మేలో ఇది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఇదేంటంటే ప్రొఫెషనల్ గా అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అంటే ఎడ్యుకేషనల్ పర్ఫర్స్ అంటే స్కెచ్ అప్ ఆపరేట్ చేయాలి అంటే త్రీ లెవెల్స్ ఉంటాయి నాన్న ఓకేనా ఆ త్రీ లెవెల్స్ ఏంటంటే నార్మల్ అంటే ఎడ్యుకేషనల్ మోడ్ ఆ ఎడ్యుకేషనల్ లెవెల్ ఓకే తర్వాత వచ్చేసరికి ప్రొఫెషనల్ హై అండ్ ప్రొఫెషనల్ అని చెప్పి ఇలా డిఫరెంట్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ కైండ్స్ ఉంటాయి ఓకే అందుకోసమే ఈ మేక్
ఇది కూడా ఒక యాక్చువల్ గా క్రాక్ అనేది ఉంటది లైసెన్స్ అనేది ప్రతి దానికి ఉంటది ఆ లైసెన్స్ లేదు అనుకుంటే ప్రతి సాఫ్ట్వేర్ థర్టీ డేస్ రన్ అవుతూ ఉంటది ఓకే ఆ థర్టీ డేస్ రన్ అయ్యే సాఫ్ట్వేర్ అయితే ఈ స్కెచ్ అప్ ఫ్రీ అనేది మేక్ అనేది నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ టైమ్స్ యూజర్స్ కూడా ఎగ్రీ ద టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ కంటిన్యూ ది యూజర్ అంటే ఆ థర్టీ డేస్ అయిపోయిన తర్వాత మా వాళ్ళు కొన్ని టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఇస్తారు దాన్ని ఎగ్రీ అయితేనే మనం అంటే లైసెన్స్ తీసుకుని అడుగుతుంది అప్పుడు ఎగ్రీ అయితేనే మనం దాన్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ దెర్ వాజ్ బి ఫర్దర్ నో ఫర్దర్ రిలీజెస్ ఆఫ్ మేక్ ఆఫ్టర్ నవంబర్ టూ థౌసండ్ సెవెన్ యూజర్స్ వెర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు మైగ్రేట్ స్కెచ్ అప్ ఫర్ ఫ్రీ అంటే ఇది యూజ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు కొంతమంది థర్టీ డేస్కే క్విట్ అయిపోవడం థర్టీ డేస్ యూజ్ చేసుకుని వదిలేసేయడం అంటే కొంతమంది లైసెన్స్ తీసుకుని వాళ్ళు ఉంటారు యూజ్ ఉంటే లేదంటే థర్టీ డేస్ మాత్రమే యూజ్ చేసి వదిలేస్తారు ఓకే ఇలా స్కెచ్ అప్ మేక్ అనేది ఓన్లీ ఫస్ట్ లెవెల్ బేసిక్ లెవెల్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే దీన్ని యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు నెక్స్ట్ స్కెచ్ అప్ ప్రో స్కెచ్ అప్ ప్రో ఇన్క్లూడ్స్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ స్కెచ్ అప్ మేక్ ఫ్ల మేక్ ప్లస్ ఇంపార్టెన్స్ అండ్ ఎక్స్పర్ట్స్ కామన్ టోడీ అండ్ ఇది అర్థమయ్యేలాగా నేను చెప్తాను ఒకసారి చిన్న లైన్ అన్న ఇది అంతా కూడా ఇదేంటంటే మనం ఆటో క్యాట్లో ఏవైతే చేసిన ప్లాన్స్ ఉన్నాయో టూ డీ ప్లాన్ ఆ ప్లాన్ని డైరెక్ట్గా స్కెచ్ అప్ వర్క్ బెంచ్లోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకుని ఆ ప్లాన్ని డైరెక్ట్ త్రీ డీ బాడీ కింద అంటే త్రీ డీ మోడల్ కింద డెవలప్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక డబల్ బెడ్రూమ్ త్రిబుల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ ఉంది అనుకుందాం ఓకే త్రిబుల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ ఉన్నప్పుడు మనం మొత్తాన్ని డిజైన్ చేయాల్సిన నీట్ లేదు అనుకోండి ఆ ఫ్లాట్ మొత్తాన్ని డిజైన్ చేసే నీట్ లేదు ఇప్పుడు ఆ ప్లాన్ తీసుకొచ్చి ప్లేస్ చేసాం ఎక్కడ గూగుల్ స్కెచ్ అప్ వర్క్ బెంచ్ లో ప్లేస్ చేసినప్పుడు మొత్తం ఫ్లాట్ అంతా కాకుండా మనకి కావాల్సిన రూమ్ వరకే మన హాల్ డిజైన్ చేసి చూపించాలా హాల్ వరకే చేసుకోవచ్చు బెడ్రూమ్ ఫస్ట్ మాస్టర్ బెడ్రూమ్ చేయాలా మాస్టర్ బెడ్రూమ్ వరకే చేసుకోవచ్చు ఓకే కిచెన్ చేయాలా కిచెన్ వరకే డిజైన్ చేసుకోవాలి ఈ స్కెచ్ అప్ ప్రో లో ఉండే మెయిన్ థింగ్స్ రైట్ ఈ స్కెచ్ అప్ ప్రో ని టూ థౌసండ్ సిక్స్ లో టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ లో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఇది కూడా త్రీ డీ వేర్ హౌస్ తో లింక్ అయి ఉంటది మళ్ళీ రిపీట్ అయింది త్రీ డీ వేర్ హౌస్ అనేది నేను మళ్ళీ చెప్తాను దీని గురించి ముందు ముందు రైట్ ఈ త్రీ డీ వేర్ హౌస్ తో లింక్ అయి ఉంటది ఆ త్రీ డీ వేర్ హౌస్ అనేది ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా మన మెయిల్ తో లాగిన్ అయితేనే ఆ కాంపనెంట్స్ అన్ని వస్తాయి రైట్ నేను ముందు ముందు చెప్తాను నెక్స్ట్ స్లైడ్ స్కెచ్ అప్ ఫ్రీ ఇది కూడా దీంట్లో ఒక ఒక చిన్న చేంజ్ ఇచ్చారు అంటే ఏంటంటే ఇది ఎక్స్టెన్షన్స్ కి క్రియేషన్స్ కి అవి అంత పెద్దగా యూజ్ అవ్వదు క్లియర్ ఓకే ఎందుకంటే త్రీ డీ వేర్ హౌస్ అనేది ఉన్నా దీంట్లో ఏంటంటే ఓన్లీ అడిషనల్ మోడ్స్ అడిషనల్ సెట్టింగ్స్ అనేది కొంచెం ప్లగ్ ఇన్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి తక్కువ ఉంటాయి ఓకే అందు గురించి దీన్ని స్కెచ్ అప్ ఫ్రీ అనేది కొంచెం మీడియం లెవెల్ కింద చూస్తారు బిట్వీన్ మేక్ అండ్ ప్రోకి రైట్ ఇది సెవెంటీన్ వర్ సెవెంటీన్ లో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది రైట్ ఎస్టిఎల్ ఫైల్స్ అంటే ఎస్టిఎల్ ఫైల్స్ అంటే జనరల్ గా మనం డైరెక్ట్ గా గూగుల్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసిన మోడల్స్ ఉంటాయి కదా ఆ మోడల్స్ ఇందులో ఇంపోర్ట్ చేసేసుకుని వర్క్ చేసేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ గా ఓకే అంటే క్రియేషన్ అనేది అంత సపోర్ట్ చేయదు దీంట్లో కాబట్టి డైరెక్ట్ గా మనం తీసుకొచ్చి ప్లేస్ చేసుకుంటాం రైట్ ఇక్కడ దాకా అర్థమైందా నాన్న రైట్ విల్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ రైట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ త్రీ డి వేర్ హౌస్ రైట్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు నాన్న హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే నాకు కనిపించదు నాన్న నిన్న నిన్న ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు నాన్న నిన్న నిన్న విన్న వాళ్ళు ఉన్నారా అందరు సరే అయితే ఒక్కసారి అంటే కొంతమంది నిన్న రాలేదు అంటున్నా నేను వాళ్ళ గురించి నేను యాక్చువల్ గా నేను వేరే కాన్సెప్ట్ చెప్తాను అనుకున్నాను వాళ్ళ గురించి నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను ఇదంతా కూడా రైట్ ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఐడియా రావాలి అందు గురించి తను అడగంగానే మళ్ళీ నేను రీక్యాప్ చేస్తాను రైట్ చూడండి ఈ టాపిక్ అయిన తర్వాత ఐ విల్ షూర్ నేను యూనిట్ సెట్టింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా చెప్పే సెషన్ క్లోజ్ చేస్తాను రైట్ ఫస్ట్ త్రీ డి వేర్ హౌస్ ఓకే ఈ త్రీ డి వేర్ హౌస్ అనేది ఇదంతా మీకు ఒక సింగిల్ లైన్ తో చెప్తాను త్రీ డి వేర్ హౌస్ అనేది ఒక త్రీ డి మోడల్స్ కి లైబ్రరీ ఏనా త్రీ డి మోడల్స్ యొక్క లైబ్రరీనే త్రీ డి వేర్ హౌస్ అంటాం అంటే
చాలా చాలా టైం పడుతుంది ఒక బెడ్ డిజైన్ చేయడానికే చాలా టైం పడుతుంది స్కెచ్ అప్లు విత్ ప్లగ్ఇన్స్తో అలా కాకుండా ఈజీయెస్ట్ వేలో అంటే త్వరగా మనకి డిజైన్ కావాలి కస్టమర్ టైం లేదు ఎక్కువ టైం లేదు టైం ఇవ్వలేదు ఓకే త్వరగా మనం డిజైన్ని సబ్మిట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు కూడా ఈ త్రీ డి వేర్ హౌస్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎలా అంటే ఎప్పుడైతే గూగుల్ స్కెచ్ అప్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తామో వెంటనే ఆ గూగుల్ స్కెచ్ అప్ అడిగేది ఏంటంటే థర్టీ డేస్ ట్రయల్ వర్షన్ అయిపోయిన తర్వాత సైన్ ఇన్ అవ్వమని అడుగుతున్నాను ఓకే ఆ సైన్ ఇన్ అయిన తర్వాతనే సైన్ ఇన్ కూడా దేంతో అవుతాము అంటే ట్రింబుల్ నావిగేషన్ కంపెనీతో సైన్ ఇన్ అవుతాం సైన్ ఇన్ అయిన తర్వాత మనకి ఆ త్రీ డి వేర్ హౌస్లో ఉన్న లైబ్రరీలో ప్రతి ప్రతి కాంపొనెంట్ దొరుకుద్ది ఓకే త్రీ ప్రతి త్రీ డి మోడల్ దొరుకుద్ది దాన్ని తీసుకొచ్చి మన డైరెక్ట్గా మన స్కెచ్ అఫ్లో ఇంపోర్ట్ చేసేసుకోవచ్చు లేదా మాటి మాటికి మనకి నెట్ కనెక్షన్ ఉండదు కదా ఇదేంటంటే నెట్ కనెక్షన్ ఉంటేనే త్రీ డి వేర్ హౌస్ అనేది పనిచేస్తుంది మాటి మాటికి నెట్ కనెక్షన్ లేనప్పుడు ఏం చేస్తామంటే నెట్ కనెక్షన్ ఉన్నప్పుడే మనకు కావాల్సిన డిజైన్స్ అన్నిటినీ కూడా మన డివైజ్లో సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అప్పటికప్పుడు కావాలంటే మన స్కెచ్ అప్లో ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదా మన డివైస్లోకి కావలసినవన్నీ స్టోర్ చేసుకుని ఆఫ్లైన్లో కూడా యూజ్ చేసే విధంగా త్రీ డి వేర్ హౌస్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఓకే ఎప్పుడైతే ఇవన్నిటినీ త్రీ డి వేర్ హౌస్లో నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటామో ప్రతి మోడల్ని ఎవరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పర్సన్స్ అంటే హై ఎండ్లో ప్రొఫెషనల్గా వర్క్ చేసే వాళ్ళు దీన్ని దాంట్లో ఇంపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు లేకపోతే ట్రింబుల్ నావిగేషన్ కంపెనీ వాళ్ళే పర్చేస్ చేసి దాంట్లో ఇస్తూ ఉంటారు రైట్ వాళ్ళ ఆ టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు దాన్ని డిజైన్ చేసుకుంటారు ఒక బెడ్ అయినా చైర్ అయినా టేబుల్ అయినా ఒక ల్యాంప్ అయినా సరే చేసుకుంటారు మరి అందరికీ అదే డిజైన్ నచ్చుద్దా అంటే లేదు దాన్ని మనకు కావలసిన విధంగా మాడిఫై చేసుకోవడానికి కూడా ఎక్స్ప్లోడ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ప్రతి ఆబ్జెక్ట్కి కూడా ఆ ఎక్స్ప్లోడ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే అది ఒక గ్రూప్ కింద ఉన్నది ఏమవుతుందంటే స్ప్లిట్ అయిపోయి ఏ కాంపొనెంట్కి ఆ కాంపొనెంట్ మనం దాన్ని డిజైన్ చేసుకున్న దానికి ఫీజిబిలిటీగా ఉంటుంది ఓకే ఇలాంటి డిఫరెంట్ పాజిబిలిటీ ఉంటాయి కాబట్టి త్రీ డి వేర్ హౌస్ అనేది మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం త్వరగా డిజైన్స్ అవ్వడానికి ఓకే ఈజీయెస్ట్ వల్ల అంటే మనం యాజ్ టీస్ కాపీ పేస్ట్ చే చేయడం కాకుండా దాన్ని మనకు టేస్ట్ తగ్గట్టుగా దాన్ని మనం డిజైన్ చేసుకోవచ్చు లైక్ కలర్ చేంజ్ చేసుకోవడం షేప్ మాడిఫై చేసుకోవడం ఇలా డిఫరెంట్ థింగ్స్ రైట్ ఇది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద త్రీ డి వేర్ హౌస్ క్లారిటీ నానా రైట్ అందరికి అర్థమైంది నాన్న ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు నాన్న ఆల్రెడీ కాంపొనెంట్స్ అన్ని ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి ఇటువైపు ఏమో ఫ్లవర్ వాజెస్ అన్ని కనిపిస్తున్నాయి వాటిని డెకార్ అని పిలుస్తాం మనం డెకరేషన్ పర్పస్ కి కాబట్టి డెకార్ డెకార్ అని పిలుస్తాము ఇవన్నీ కూడా కాంపొనెంట్స్ చైర్స్ అట్ ది సేమ్ టైం సోఫా సెట్స్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి మీరు ఏది సెట్ చేస్తే అది దొరుకుతుంది నాన్న ఓకే అవి కూడా నేను ఐ విల్ షూర్ నేను దాన్ని డెఫినెట్ గా మీకు చూపిస్తాను నెక్స్ట్ లైట్ కి వెళ్దాం ఇది స్కెచ్ అప్ యొక్క యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ మీకు వైట్ కలర్ లో ఉంది కానీ మీకు కనిపించేది అలా ఉండదు గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటుంది ఇది నెక్స్ట్ లైడ్ లో ఉంది చూడండి ఒక పర్సన్ నుంచి ఉన్నారు కదా అక్కడ ఆ గ్రీన్ కలర్ మ్యాట్ వేసినట్టు ఉంది అలా ఉంటుంది వర్క్ బెంచ్ అంతా కూడా దాంట్లో టూల్స్ అనేది ఇదిగో ఈ విధంగా ఉంటాయి మెనూ బార్ స్టాండర్డ్ టూల్ బార్ టూల్ బార్స్ అంటే పైన బాటమ్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ అండ్ లెఫ్ట్ కార్నర్ లో లెఫ్ట్ కాలం లో మనకి టూల్ బార్స్ ఉంటాయి ఆ టూల్ బార్ షార్ట్ కట్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇస్తాను నెక్స్ట్ డ్రాయింగ్ విండో ఉంటుంది మొత్తం డిజైన్ చేసుకోవడానికి స్టాటస్ బార్ స్టాటస్ బార్ లో ఏంటంటే మనం ఏ టూల్ మీద అయితే మౌస్ అనేది ప్లేస్ చేస్తామో ఆ టూల్ యొక్క వర్క్ ఏంటి అనేది కింద స్టాటస్ బార్ లో చూపిస్తుంది అక్కడ రెడీ అని చూస్తారా అక్కడ చూపిస్తుంది నెక్స్ట్ వాల్యూ కంట్రోల్ బాక్స్ అంటే ఆ మనం ఏదైతే డ్రా చేస్తున్నామో దానికి మెజర్మెంట్స్ ఇవ్వడానికి వాల్యూ కంట్రోల్ బాక్స్ అనేది యూజ్ అవుతుంది క్లియర్ నాన్న పాసిబిలిటీ ఉంటే ఇలాంటివి ఒక చిన్న పిక్చర్ తీసుకోండి నాన్న మీకు యూజ్ అవుతాయి స్నాప్ తీ స్నాప్ తీసుకోండి ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ లైట్కి వెళ్దాం ఇవన్నీ టూల్స్ ఏనా ఇప్పుడు నేను చూపించినవన్నీ కూడా టూల్స్ జూమ్ చేసినప్పుడు ఇలా ఇలా కనిపిస్తాయి అవన్నీ కూడా రైట్ నెక్స్ట్ లైట్కి వెళ్దాం ఇది లార్జ్ షూట్ లార్జ్ టూల్ సెటప్ అని చెప్పి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది అన్ని రకాల టూల్స్ అంటే విడివిడిగా కాకుండా అన్ని టూల్స్ ఒకే టూల్ బార్ లో ఉంటాయి దాన్నే లార్జ్ టూల్ సెటప్ అంటాం దాన్ని తీసుకొచ్చి
కాంపోనెంట్ గ్రూప్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ గూగుల్ స్కెచ్ అప్ ఓకే అది నేను ఇప్పుడు కాదు అదంతా ఒక టాపిక్ అదో సెక్షన్ లో నేను క్లియర్ చేస్తాను రైట్ ఇక్కడ స్కెచ్అప్ మొత్తం మీద యూజ్ అయ్యే అంటే రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసే టూల్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది ప్రెస్ పుల్ కమాండ్ అని పుష్ పుల్ అంటాం పుష్ ఆర్ పుల్ ఓకే అంటే మీకు అక్కడ టూ వింగ్స్ కనిపిస్తున్నాయి నాన్న అందరికి ఇది కనిపిస్తుందా సింబల్ రైట్ ఈ టూ వింగ్స్ లో కూడా మీకు రెడ్ కలర్ లో ఉన్నది ఏంటంటే పుల్లింగ్ ఏ త్రీ డి షేప్ ఫ్రమ్ ఏ ఫేస్ అంటే టూ డి ప్రొఫైల్ నుంచి త్రీ డి డెవలప్ చేయడం ఒక పని పుష్ అంటాం దాన్ని కటింగ్ ఏ త్రీ డి షేప్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ మోడల్ అంటే త్రీ డి బాడీని అంటే టూ డిని త్రీ డి కింద కన్వర్ట్ చేశాక త్రీ డిని మళ్ళీ కట్ చేయాలి అంటే పుల్ అంటాం దాన్ని ఓకే ఆ రెండు ఆపరేషన్స్ ఒక పుష్ పుల్ పుష్ ఆర్ పుల్ తో అవుతే అది ఒక టూల్ నాన్న దాని యొక్క సింబల్ పైన ఉంది చూసారా ఇదిగోండి ఇది దాని సింబల్ ఓకే దాని యొక్క షార్ట్ కట్ కూడా ఉంటది నేను చెప్తాను నెక్స్ట్ లైడ్ కెళ్దాం ఇదిగోండి ఆల్రెడీ ఇక్కడ మీకు సింబల్స్ లో కనిపిస్తుంది చూసారా నేను ఎల్ఆర్ చేస్తాను చూడండి ఇదిగోండి ఇక్కడ టూ డి షేప్ ని టూ డిని ఇలా త్రీ డి కింద డెవలప్ చేశారు ఇటువైపు కనిపిస్తుంది చూడండి టూ డి రెక్టాంగిల్ ని త్రీ డి బాక్స్ కింద కన్వర్ట్ చేశారు ఓకే నెక్స్ట్ లైడ్ చూద్దాం మళ్ళీ ఏమవుతుంది మళ్ళీ ఇదే త్రీ డి షేప్ ని వెనక్కి పంపిస్తే ఏమవుద్దంటే ఆటోమేటిక్ గా కట్ అవుద్ది అది పుల్లింగ్ అనమాట ఓకే అలా పుష్ పుల్ ఆప్షన్స్ యూజ్ చేసుకుని కటింగ్ యాడింగ్ అనేది చేస్తాం రైట్ నెక్స్ట్ వీరే కాన్సెప్ట్ రైట్ వీరే కాన్సెప్ట్ అనేది జనరల్ గా అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది సెక్షన్ అనేది అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద స్కెచ్ అప్ కంప్లీట్ గా చెప్పాలి అంటే ఎందుకని ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఎండ్ ఆఫ్ స్కెచ్ అప్ అన్నామంటే జనరల్ గా డిజైన్ చేయడం వేరు ఓకే డిజైన్ చేయడం అంటే మన ఇమాజిన్ లో మన డ్రీమ్ లో ఉన్నటువంటి డిజైన్ ని స్కెచ్ అప్ లో చేసుకోవచ్చు కానీ రియలిస్టిక్ అప్రోచ్ కి వెళ్ళాలి అంటే ఖచ్చితంగా వీరిని యూజ్ చేసుకోవాలి ఓకే రియలిస్టిక్ ఓకే ఆ రియలిస్టిక్ ఆ వ్యూ ని జనరేట్ చేస్తేనే కస్టమర్ గాని లేకపోతే మనం మనకి మనమే సాటిస్ఫై అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు కూడా ఈ రియలిస్టిక్ అప్రోచ్ కి వీరని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే అలా డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి వీరే కాన్సెప్ట్స్ గురించి ప్రతి ఒక్క ప్రతి దానికి ఉంటాయి ఓకే త్రీ డేస్ మ్యాక్స్ ఉంటది గూగుల్ స్కెచ్ చెప్పు ఉంటది మాయా ఉంటది మీకు అక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ లో ఉంది చూస్తే అర్థమవుతుంది రివిట్ కు ఉంటది ఇలా డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ మోడలింగ్ ప్రతి దానికి వీరే ఉంటది ఎందుకంటే ఏదో వర్క్ వర్క్ ఇచ్చారు కదా అని మనం ఓన్లీ డిజైన్ పరంగా ఇచ్చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే అందరూ చేస్తారు మరి మనకి వాళ్ళకి డిజైన్ డిఫరెంట్ ఏంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే మనం ఇచ్చే అవుట్పుట్ మన క్వాలిటీని తెలియజేస్తుంది బయట వాళ్ళకి కస్టమర్స్ కి ఆ అవుట్పుట్ ని ఏ విధంగా తీసుకురావాలి అనేది నేర్పించేదే వీరే ఓకే మీకు ఇక్కడ పిక్చర్స్ చూపిస్తే ఇంకా క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది ఇదిగో నాన్న ఇక్కడ కొన్ని డిజైన్స్ ఉన్నాయి నాన్న క్లారిటీగా కనిపిస్తుందా నాన్న రైట్ ఇక్కడ పిక్చర్స్ ఏ మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ డిజైన్ చేసేసాం ఇదిగోండి ఇటు పక్క వితౌట్ వీరేలో డిజైన్ చేసి పెట్టాం అంతా రెడీగా ఉంది లైట్స్ సీలింగ్ లైట్స్ అండ్ ఫాల్ సీలింగ్ లైట్స్ ఇవన్నీ కూడా డిజైన్ చేసాం విండో కూడా పెట్టాం కానీ ఎలా ఉంది కార్టూన్ ఇమేజ్ లా ఉంది ఓకేనా కార్టూన్ నెట్వర్క్ లో ఇమోజెస్ ఉంటాయి చూసారా ఆ విధంగా ఉంది అది రియలిస్టిక్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే వీరేకి వెళ్ళాక వస్తుంది ఓకేనా ఆ రిఫ్లెక్షన్స్ షాడోస్ ఆ లైట్ రిఫ్లెక్షన్స్ ఇవన్నీ మనం ఎలాగైతే ఎజ్యూమ్ చేసుకున్నామో ఆ విధంగా మనకు అవుట్పుట్ రావడానికి వీరే వీరే ఎంతగానో సపోర్ట్ చేస్తుంది ఓకే ఇది వీరే నెక్స్ట్ ఇంకొక మోడల్ చూద్దాం ఇదిగోండి ఇది ఒక డ్రెస్సింగ్ రూమ్ ఇదంతా కూడా దీంట్లో కూడా మీకు మిర్రర్ లో చూసినప్పుడు మిర్రర్ లో మిర్రర్ కి ఆపోజిట్ ఏదైతే ఉందో అది రిఫ్లెక్షన్ పడాలి వాల్ కూడా పడింది చూడండి వాల్ టెక్స్చర్ కూడా దాంట్లో పడింది ఓకే ఇవన్నీ చూడడానికి సింపుల్ ఇంతేగా అనిపిస్తుంది కానీ ఆ సెట్టింగ్స్ అన్ని కూడా మనకి ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తాయి అవన్నీ కూడా చూడడానికి చాలా సింపుల్ గా ఉంది మిర్రే కదా సార్ ఏముంది ఆ రిఫ్లెక్షన్ పడుతుంది అంతే కదా అనిపిస్తుంది కానీ ఆ ఆ రిఫ్లెక్షన్ ని ఆ షాడో ని ఇప్పుడు ఈస్ట్ ఈస్ట్ ఫేసింగ్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక విధంగా ఉంటది ఆ రిఫ్లెక్షన్ ఆ షాడో అనేది వెస్ట్ లో ఒక విధంగా ఉంటది సౌత్ లో ఒక విధంగా ఉంటది అంటే ఏ డైరెక్షన్ లో మనం చూపించినప్పుడు కస్టమర్ సాటిస్ఫై అవుతాడు అనేది గుర్తించాలి ముందు మనం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాన్న ఇప్పుడు మన ఇంట్లో విండో ఉంది నాన్న అందరూ వినండి చిన్న ఎగ్జాంపుల్
విండో పక్కన ఒక బెడ్ ఉంది అనుకుందాం ఓకే లేకపోతే ఒక టీవీ యూనిట్ ఏదో ఒకటి ఉంది డైరెక్ట్ సన్ రైజ్ అని పడినప్పుడు ఏమవుద్ది ఆ విండో షేప్ ఏ విధంగా ఉందో సపోజ్ రెక్టాంగిల్ సైకిల్ ఏ షేప్ ఉందో ఆ షేప్ ఏ పడుతుంది అంతేనా కాదా రెక్టాంగిల్ ఉంటే రెక్టాంగిల్ షేప్ లో అనేది ప్రొజెక్ట్ ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది సైకిల్ ఉంటే సర్కిల్ షేప్ లో ప్రొజెక్ట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు క్రియేటివ్ గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఆ విండో దగ్గర రియలిస్టిక్ గా రావాలంటే అంటే ఒక న్యాచురల్ లుక్ రావాలి అంటే ఆ విండో దగ్గర ఒక ట్రీ గాని ఓకే లేకపోతే ఒక మెష్ గాని ఓకే లేకపోతే ఒక కర్టెన్ గాని పెట్టామనుకోండి ఎలా ఉంటది ఒక న్యాచురల్ లుక్ అనేది కనిపిస్తుంది దాంట్లో ఓకే అలాంటి చిన్ని చిన్ని మాడిఫికేషన్ చేస్తేనే కస్టమర్ సాటిస్ఫై అవుతారు మీకు ఒక రికగ్నైజింగ్ ఉంటది రైట్ ఇందు గురించే ప్రతి ఒక్కరికి క్రియేటివిటీ కూడా కావాలి సాఫ్ట్వేర్స్ చేయాలంటే ఓకే అది క్రియేటివిటీ అందరికీ స్టార్టింగ్ లో రాదు మీరు ఒకటి రెండు డిజైన్స్ మీ ఓన్ గా చేసినప్పుడు ఆ సెట్టింగ్స్ అన్ని అర్థమైనప్పుడు మాత్రమే ఆ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఆ ఇంట్రెస్ట్ లోనే క్రియేటివిటీ క్రియేట్ క్రియేట్ అవుతుంది క్లారిటీ నానా క్రియేటివిటీ కావాలంటే ముందు ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి దాని మీద ఓకే ఎప్పుడైనా వర్క్ ని మనం ఇంట్రెస్ట్ తో చేసినప్పుడే క్రియేటివిటీ వస్తుంది ఆ క్రియేటివిటీ వచ్చినప్పుడే మనకంటే ఒక నేమ్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది క్లియర్ నానా అందరికి హలో రైట్ క్లారిటీ నన్ను అందరికి రైట్ నెక్స్ట్ లైట్ కెళ్దాం సీన్ అండ్ వాక్ త్రూ ఇదేంటంటే జనరల్ గా మనం అంతా ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత ఒక ఒక హౌస్ మొత్తం డిజైన్ చేసాము అంటే హౌస్ మొత్తాన్ని కూడా ఒకసారి చూపించలేం కదా కాబట్టి దాంట్లో ఏంటంటే ఆ బెడ్రూమ్ ఒక సీన్ బెడ్రూమ్ మనం ఒక డైరెక్షన్ లో చూసినప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుంది అది ఒక సీన్ హాల్ అనేది ఒక ఫోటో ఫోర్ సీన్ మీన్స్ ఫోటో అనుకున్నాను ఓకే ఆ బెడ్రూమ్ అనేది ఒక ఫోటో హాల్ అనేది ఒక ఫోటో ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కిచెన్ ఒక ఫోటో వాష్ రూమ్స్ ఒక ఫోటో అలా టీవీ యూనిట్ ఒక ఫోటో ఇవన్నీ సీన్స్ ఏ ఈ సీన్స్ అన్ని యాడ్ చేస్తేనే వాక్ త్రూ ఓకే ఆ సీన్స్ అన్ని యాడ్ చేసుకుని ప్లే చేసాం అనుకోండి అది ఒక వీడియో కింద అయిపోతుంది అదంతా కూడా సీన్ అండ్ వాక్ త్రూ ఆప్షన్స్ లో చూడొచ్చు ఇదిగోండి మీకు ఇక్కడ దానికి సంబంధించిన టూల్స్ అయ్యి ఈ ఫోర్ టూల్స్ ని యూజ్ చేసుకుని మనం చేయడం జరుగుతుంది ఆ టూల్స్ ఏంటంటే పొజిషన్ కెమెరా లుక్ అరౌండ్ అండ్ వాక్ రైట్ ఈ మూడు దానికి యూజ్ అవుతుంది కెమెరా సెట్ చేయడం నెక్స్ట్ మనకి ఏ డైరెక్షన్ లో బాగుంటుంది వ్యూ ఇప్పుడు సపోజ్ కొన్ని కొన్ని వ్యూస్ కార్నర్ నుంచి చూస్తే బాగుంటాయి విండో పడుతుంది విండోలో నుంచి సన్ సెట్ పడినప్పుడు ఓకే సోఫాలో పడినప్పుడు రిఫ్లెక్షన్ పడినప్పుడు అలా అలా బాగుంటాయి కొన్ని కొన్ని వ్యూస్ బాటమ్ లోంచి చూసినప్పుడు లేకపోతే టాప్ వ్యూ లోంచి చూసినప్పుడు బాగుంటాయి ఓకే ఏ ఏ విధంగా బాగుంటుంది అనేది మనం చూస్ చేసుకుని కెమెరా అలా సెట్ చేస్తాం తర్వాత చూస్తాం అటు ఇటు కూడా సెట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వాక్ అంటే ముందుకి వెనక్కి మూవ్ చేయడానికి మనం నడుచుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు ఎలా ఉంటది వ్యూ అనేది ఆ వాక్ అనేది యూజ్ అవుతూ ఉంటది నెక్స్ట్ థింగ్ ఇదిగోండి దానికి సంబంధించిన చిన్న చిన్న కాంపోనెంట్ వ్యూస్ ఇవన్నీ మీ ఇమేజెస్ ఇది ఒక పర్సన్ ని చూడండి ఎలా చూసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు లోపల అంతా అలా ఆ విధంగా ఉంటుంది రైట్ నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్ ఓకే ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు డ్రా అంటే ఫ్లెక్సిబుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటది అంతా కూడా మనకు పెద్ద కష్టం కూడా ఏమి ఉండదు ఓకే త్రీ డి కాంపోనెంట్స్ ఉండడం వల్ల కూడా ఇంకా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు ఆ లాట్ ఆఫ్ టైం ఎక్కువ టైం కూడా పట్టదు బిల్డింగ్ బిల్డ్ అయ్యే మోడల్ ఆ వెరీ ఫాస్ట్ అండ్ సేవ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ టైం ఈజీగా ఫాస్ట్ గా చేసుకోవచ్చు దీంట్లో డిజైన్ అనేది రెండరింగ్ బేసిక్ షేప్స్ టు దెన్ ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ యూజ్ ఇన్ ద అదర్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఆ దీన్ని ఏదైతే మనం డిజైన్ చేసిన మోడల్ ఉందో దాన్ని ఆ వేరే సాఫ్ట్వేర్స్ లో కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకుని మనకి వేరే సపోజ్ ఫోటోషాప్ అనుకోండి ఫోటోషాప్ ఉంది మనం తీసుకెళ్లే మోడల్ ఫోటోషాప్ లో సెట్ చేసి బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఆ గ్రీనరీ ఉన్నట్టు ట్రీస్ ఉన్నట్టు నెంబర్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్ ఉన్నట్టు కార్ ఉన్నట్టు కూడా మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఆ ఫోటోషాప్ లో ఎడిట్ చేయాలన్నా ముందు మోడల్ కావాలి కదా ఆ మోడల్ మనం ప్రిపేర్ చేసేదే స్కెచ్ చెప్పు రైట్ నన్ను ఎక్కడ దాకా అర్థమైంది అందరికి దిస్ ఈస్ ద ఇంట్రొడక్షన్ అండ్ థీరీ అబౌట్ ఆల్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్ గూగుల్ స్కెచ్ అప్ రైట్ ఇక్కడతో థీరీ అయిపోయింది నాన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఐ హోప్ మీరు దీన్ని ప్రతి దాన్ని నోట్ చేసుకుంటారు లేకపోతే ఫోటో తీసుకుంటారు అనుకుంటున్నాను రైట్ హలో హలో ఓకే రైట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ట
యూనిట్స్ అంటే ఏంటన్నా జనరల్ గా మీకు తెలిసింది ఓకే ఇప్పటిదాకా చెప్పిందంతా తీరి పక్కన పెట్టేసేయండి ఇంకా ఇప్పటి నుంచి గూగుల్ స్కెచ్అప్ లోకి ఎంటర్ అవుదాం ఎంటర్ అయ్యే ముందు మనం ఒక బిల్డింగ్ ని డెవలప్ చేయాలి అంటే దానికి సమ్ యూనిట్స్ కావాలి అంటే ఏ మెజర్మెంట్స్ లో చేస్తారు అనేది యూనిట్స్ అంటే ఏమి వస్తాయి దాన్న దాంట్లో ఎనీబడి తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పచ్చు ఎనీబడి హలో సార్ చెప్పండి నాన్న ఇప్పుడు యూనిట్స్ అంటే అసలు ఏమి వస్తాయి టాపిక్ యూనిట్స్ టాపిక్ లోకి ఏమి వస్తాయి రైట్ సాయి సరే రైట్ నో ఇష్యూ నేను ఒకసారి చెప్తాను వినండి యూనిట్స్ అంటే మన ఒక డిజైన్ని త్రీ డి మోడల్ డిజైన్ కానీ టూ డి ప్లాన్ కానీ మీటరు సెంటీమీటరు మిల్లీమీటర్లో చేయొచ్చు లేదా ఫీట్ ఇంచెస్లో కూడా చేయొచ్చు నాన్న ఓకే ఇవే యూనిట్స్ అంటే అంటే మెకానికల్ యూనిట్స్లో చేయొచ్చు లేదు సివిల్ యూనిట్స్లో కూడా చేయొచ్చు అదొక మోడల్ని అంటే మీటర్స్లో చేయొచ్చు ఫీట్ ఇంచ ఫీట్ అండ్ ఇంచెస్లో కూడా చేయొచ్చు అయితే మెకానికల్ యూనిట్స్లో చేస్తే దాన్ని మెట్రిక్ షీట్ అని పిలుస్తాం మెట్రిక్ షీట్ గుర్తుపెట్టుకోండి మెట్రిక్ షీట్ సివిల్ యూనిట్స్లో చేస్తే దాన్ని ఇంపీరియల్ షీట్ అని పిలుస్తాం ఇంపీరియల్ షీట్ ఓకే ఆ రెండు షీట్స్ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఎలాంటి టాపిక్నైనా కవర్ చేసుకోవచ్చు అయితే ఇప్పుడు ఆ యూనిట్స్ని గూగుల్ స్కెచ్అప్లో ఎలా ప్లేస్ చేయాలి ఎలా సెట్ చేయాలి అనేది చూద్దాం చూడండి కేర్ఫుల్గా మీకు గూగుల్ స్కెచ్అప్ స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను నన్ను అందరికీ షేర్ అయిందా స్కెచ్అప్ స్క్రీన్ అందరికి రెస్పాండ్ అవ్వాలి నాన్న మీ గురించి కదా రెస్పాండ్ అయితే మీకు ఎంతవరకు క్లారిటీ ఉందో నాకు క్లారిటీ వస్తుంది ముందు నేను ఏదో చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతే వన్ అవర్ అలాగే అయిపోతుంది కానీ మీకేం అర్థం కాదు ఓకే రెస్పాండ్ అవ్వాలి ఎవ్రీ బై ఎనీబడి అందరూ రెస్పాండ్ అవ్వాలి ఓకే పాసిబిలిటీ లేని వాళ్ళు కనీసం ఒక హ్యాండ్ అన్న రైజ్ చేయండి ఇది మాత్రం ముందే ఉంటారు రైట్ ఓకే 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 రైట్ 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 నాన్న ఒక్కసారి స్క్రీన్ చూడండి ఇదిగోండి మీకు మీకు జస్ట్ ఇమేజ్ వరకే నేను చూపించాను ఇదంతా కూడా స్కెచ్అప్ యొక్క వర్క్ బెంచ్ అంటే మీకు గ్రీనరీగా ఉంది కదా ఇదేంటి ఎలా ఉంది అంటే దీనికి స్టైల్స్ ఉంటాయి నాన్న షాడోస్ అవన్నీ కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు మనకి ఏ స్టైల్ కావాలంటే ఆ స్టైల్లో పెట్టుకోవచ్చు ఓకే మీకు ఆ మోడల్లోనే కావాలంటే ఆ మోడల్లోనే సెట్ అవుతుంది స్టైల్స్ ఇంకా డిఫరెంట్ ఉంటాయి దీంట్లో ఇవన్నీ గ్రీనరీ రావాలంటే గ్రీనరీ వస్తుంది చుట్టూరు ఓకే ఇవ్వండి వైట్ కావాలంటే వైట్ అలా మనకి స్టైల్స్ ఉంటాయి మోడల్ని బట్టి ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఇదిగోండి గ్రీన్ నార్మల్ మోడ్ ఇలా మారుతూ ఉంటాయి సరే పక్కన పెడితే ఇవన్నీ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం రైట్ ఇప్పుడు చూడండి ఇది స్కెచ్అప్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ నాన్న ఇదిగోండి పైన కనిపించేదంతా మెనూ బార్ అని పిలుస్తాము ఇవన్నీ కూడా టూల్ బార్సే ఇవన్నీ టూల్ బార్సే ఓకే మీరు పైన ఇటువైపు కూడా ఒకలాగే ఉంటాయి క్లియర్ నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కూడా వీరేకి సంబంధించిన టూల్స్ అవి మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తేనే వస్తాయి ఇవన్నీ లైట్స్ నాన్న ఇదిగోండి స్పాట్ లైట్ ఇదిగోండి ఐఎస్ లైట్స్ ఓమ్ లైట్స్ డోమ్ లైట్ రెక్టాంగులర్ లైట్ ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లైట్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క పర్పస్ని బట్టి ఒక్కొక్కటి యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం రైట్ నెక్స్ట్ ఇవన్నీ రెండరింగ్ టూల్స్ ఇవన్నీ కూడా టూల్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇదిగోండి మెజర్మెంట్ బాక్స్ కింద కూడా ఈ కింద బాటంలో కనిపిస్తుంటుంది మెజర్మెంట్ బాక్స్ ఇదంతా స్టాటస్ బార్ మనం ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ మీద క్లిక్ చేసామో ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఫంక్షన్ తెలుపుతుంది చూడండి అక్కడ నేను ఐ సింబల్ మీద పెట్టాను మౌస్ పెట్టగానే కింద పివోట్ కెమెరా వ్యూ అబౌట్ ఏ స్టేషనరీ పాయింట్ 
స్టేషనరీ పాయింట్ అంటే ఒక కాన్స్టెంట్ పాయింట్ నుంచి నుంచి చూస్తున్నప్పుడు చుట్టూరు ఎలా కనిపిస్తుంది అనే చూసేది దాని యొక్క పర్పస్ అలా ప్రతి టూల్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీని చూపించేది స్టాటస్ బార్ ఓకే నెక్స్ట్ దీన్ని ఏమంటాం అండి ఇటువైపు మీకు రైట్ సైడ్ కనిపిస్తుంది కానీ డిఫాల్ట్ ట్రే అంటాం డిఫాల్ట్ ట్రే దీంట్లో నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టైల్స్ మార్చడానికి నెక్స్ట్ షాడోస్ పెట్టడానికి ఓకే రిఫ్లెక్షన్ ఎటువైపు అయితే పడుతుందో అటువైపు రిఫ్లెక్షన్ చూపించడానికి ఓకే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఒక రెక్టాంగిల్ ఏదో డ్రా చేశాను అన్న రెక్టాంగిల్ డ్రా చేశాను డ్రా చేశాము తర్వాత దీనికి సంబంధించిన టూల్స్ అవి ఉంటాయి నేను ఓపెన్ చేసి ఒక సి షేప్ లైన్ డ్రా చేస్తున్నాను రైట్ ఇలా వాల్స్ డ్రా అప్ చేసుకోవడం ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా రెక్టాంగిల్ డ్రా చేసుకుని దీనికి ఏదైనా హ్యాలో షేప్ పెట్టుకోవాలనుకున్నా సరే పెట్టుకోవడం క్లియర్ ఇప్పుడు పైన క్లోజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే క్లోజ్ చేసుకోవడం 